，兰州大地居住着人。一百年前，二族征战不休，战火延绵，生灵涂炭。最终，人皇与皇签署停战协议，他们双方都意识到。要保持兰州大地百年和平，力量均衡是双方必须遵守的最高原则。太厉害了！用力，再慢点力！用力，夫人！哎呀，夫人，你再用点力！我吗？恭喜夫人，是个女孩。孩子给我，或许我可以饶你们一命。你休想！公主，你到底是为了我的夫君而来，还是为了这个孩子？有什么区别吗？若是为了夫君而来，我不妨跟你说几句真心话。当日星辰阁一别，夫君对你从未忘记，只是因为你是人族公主，身份何等尊贵，夫君自知配不上，才勉强找了我这个乡野丫头。搭伙过日子，搭伙过日子，好一个搭伙过日子，连孩子都生出来了。你不用再跟他讲了，我比你更了解他。今天他不把我们的孩子抢到手，他是绝对不会善罢甘休的。你倒是了解我，好，给我上。是，把孩子给我抢过来！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！
见人，死要见尸，我一定要得到那个孩子。星流花神每隔百年降临人间一次，给兰州大地带来百年不散的星流花。成年的贵族与人食了星流花粉以后，便能展翅飞翔。此次。星流花神能脱身于你和瑞竹的孩子身上，想必是冥冥之中的定数。师傅，既然天意不可违，徒儿斗胆恳请师傅可以救救我的女儿，不要让她落到别有用心的人手里。不是为师，不肯帮你。自创世以来，兰州大地人与两族争分不休。星辰阁能以七神守护者的身份，居中调停并设立学员，殊为不易。徒儿明白，拜学为人凶残，徒儿绝不会为了一己之私，害了师父，还有星辰阁。容师父再想想别的办法。徒儿已经想好办法了，恳请师父赐我一枚修罗丹。修罗丹服下之后，形容巨变，从此世间再无奇数。你回来了，灵儿，一别两年，不知你是否又长高了？星辰阁学业繁重，今年你的生辰，我又不能陪你一起过了。星辰阁地处偏僻，兄抱歉未采撷到你想要的红豆，先送上青钢匕首一把，供妹妹防身之用。兄，停军。什么呀？哪有送女孩子匕首的？红豆是相思之物，到底懂不懂我的意思啊？两族的和平，迄今只有百年。我心应池。作为这一代的新城阁主，愿倾尽一生之力，延续兰州的和平安康。今天是一年一度的七星灯祈福仪式，会在人族和雨族中选出两位代表上台比武，获胜者将有资格点燃七星灯。下面有请人族太子白廷君。皇帝封天意，封天意，封天意。天意既是要维护和平，又为何要比武呢？师傅的用意，我不懂。大庭广众之下斗些拳脚功夫，终究还是上不得。羽族之皇与人族的太子当真要一较高下的话
应该是在战场上。那奉天意，你想如何呢？我想把这次点亮七星灯的光荣使命，让给太子殿下。奉天意，你在搞什么鬼？启禀师傅，徒儿并无他意，只是这和平的要义不就是一个让字？再说了。历来能在祈福仪式上点亮七星灯的，从来都是星辰阁最优秀的弟子。这一点，太子殿下实至名归啊！既然封天意，你有和平之心、相让之意，那就让白庭君点燃七星灯吧。请。人族太子白庭君，日表英奇，天资翠美，又承庭训，德行温良。今代表星辰阁上下点燃七星灯，为兰州大地祈福，愿年年风调雨顺，两族和平安康。七星灯乃星辰阁的圣物，要是就这么随随便便毁了，实在是可惜。是徒儿失察，请师父责罚。太子殿下此言差矣。历来被选中点亮七星灯的弟子，其才华与品行受上天的认可，才能感动天神，庇佑兰州。太子殿下若认为自己失察，那么真正失察的又是谁啊？这件事其实怪我，若不是天意执意相让。这件事也不会落到现在这样的下场，天意也请师父责罚自己。冯天意，你虽贵为羽皇，但在我星辰阁也只是一名普通的弟子，就让你看看，老天爷是不会有错的且皆因弟子顽劣，请师父责罚，请师父重重降罪。既然如此，那我就满足你们。可素，你说我要什么时候才能见到庭君哥哥呢？那咱们就去星辰阁，他不来找我，咱们就去找他，走吧。哼。什么时候兰州的规矩变了？人族的太子见到羽族的皇可以不行礼了吗？规矩是没变，但兰州有谁人不知我这太子是名副其实？你这陛下当的，可有点憋屈啊！今天要不是尹迟拦着，以你人族太子的身份，毁坏了七星灯，毁坏的就是两族之间的和平。和平？原来你醉翁之意不在酒吗？不过就算师傅不做什么，你认为这么做能达到什么目的呢？代表羽族起兵，你有这个权利吗？到头来，不过是赔上自己的几条走狗罢了。
守门的不让我进，我就进不去了吗？平君哥哥，等着我，我马上就来。福玉岭神兽看守，怎么才能进去呢？啊啊你找什么啊？啊！你不看画本吗？像我这样的美少女，在被抓之前，都会发现一个山洞什么的，然后躲起来。求山洞不如求自己。这家伙衣饰华贵，估计在星辰阁还有些地位吧。哎呀，这真有一个山洞哎！不会吧？你这是干什么？本姑娘能不能脱身，就看你了。我本来想了一个好法子帮你，但是没想到你这么煞风情。谁让你不早说？现在也不晚。蝴蝶叶，这里有人闯入，看到没有？这就是多事，没看到本皇正忙着呢吗？你，如此就不打扰了，告辞。星辰阁禁地的事，你知道有多严重？我我没有私闯啊，我是来办公务的。有公务在身的，你怕他们干什么？再说，哪个办公务的会从天上掉下来啊？我不跟你说了。等等，啊、我刚刚救了你，连声谢谢都不说。你你别得寸进尺好不好？你都占我便宜了。刚刚是谁夸我长得好看的？你好看。也没有廷君哥哥好看。你认识白廷君？嗯。你跟他什么关系？秦哥哥？要你管。哎，你也认识白廷君？那，你能带我去找他吗？想找白廷君？当然可以。我这个人，最喜欢助人为乐。过两天，星辰阁一年一度的竹镜花大赛，白廷君到时候肯定也会在场。我带你混进去。真的？老公，我能相信你吗？这个下，就当还你刚才的一吻好了。事情你不许告诉别人！快，快点！
停！你叫什么名字？玉玉环真。进来说。参见羽皇陛下。说说，为什么想加入精英会？因为，因为仰慕陛下的高贵和威严，也因为，因为从精英会出来的人都是最优秀的。撒谎，拖出去！啊，不，不要，不要，不要，不要！我说实话，我说实话，因为羽家已经没落。没有人瞧得起我，我若不出息，我娘也会一辈子被人欺负。请陛下给我一次机会。羽皇的机会，可不是随便给的。只要陛下肯答应，我什么都愿意为陛下做。就暖和多了，真不知道廷君哥哥是怎么在这儿待着的。喂，喂，喂，喂，你干嘛？哎，你干什么呀？我这是在救你啊！这里可是星辰阁的禁地，是禁止放明火的。你们星辰阁有病吧？规矩那么多，而且为什么你们每个人害完别人都在说救别人呀？陛下。要害你，那可真是你的荣幸。陛下，你说奉天意吗？嗯。哎，倒还真有些来头。不过地位再高，也是个人渣。那他叫你来做什么呀？是不是要带我去见廷俊哥哥？喏，给你的。这什么？这个呀，是羽族高等贵族才有的灵药。天空草，吃下它能在一盏茶的功夫里速度超凡。明天是竹镜花大赛，肯定是困难重重。你如果吃下它，就能够突出重围，见到白庭君。哇，这么好啊！哎，不对，封天翼该不会下毒了吧？啊，吃不吃随便你啊。哎，算了，信你吧，反正我现在也走投无路了。那明天这个时候，我再来找你。我走了。哎，你叫什么呀？不重要，我不过是陛下的一条狗。可，你明明是个人呀，为什么要说自己是狗？是不是奉天翼欺负你了？没有。我叫羽环真。前几日的竹镜花大赛，封天翼的表现最佳，夺得配镜最多。但是除你之外，你的队友战斗混乱，配镜不是弄碎了，就是被对方抢走了。反观白庭君，你摘的配镜虽不是最多的。但是你们队的队员互帮互助，攻防明确。比赛结束时，你们队交的配镜反倒是最多的。诸位都是在星辰阁学习的学员，也都是人中龙凤。凡居高位者，就要懂得识人善用，要懂得借势，千万不可一意孤行，成匹夫之勇。哎，也没什么变化呀。别着急，一会儿就会见效的。哇，哎，你这个暗器什么东西啊？这个呀，是我自己做的，叫流光飞环。我已经帮你冲破第一道守卫，剩下的就要靠你自己了。好，怎么样？有反应了吧？
，去吧。这么简单的事就能加入精英会，这姑娘不会有危险吧？灵儿，你怎么会在这里？田俊哥哥，你是何人？胆敢擅闯禁地？师傅，不许拦着我！放肆！灵儿。怎么回事啊？这是哪里来的野丫头？师傅，一口一个灵儿，这丫头跟你关系非同一般吧？哎，就是你，阁主，就是他害的，是他带我进来，还给我吃那个血口喷人。我一直在听师傅训话，哪有时间带你进来？而且你知道我是谁吗？我堂堂羽皇，我认识你，你不过就是想跟我套近乎。住手！这么。不会，你就是幕后的主使吧？你别随口喷人，都给我闭嘴！廷君，我相信你不会干这样的事。至于这位姑娘嘛，来路不明，擅闯禁地，应该好好查一下，给我带下去。是是。廷君哥哥，走。廷君哥哥，我是冤枉他对你用情不浅啊，没想到你为了自己能够脱身，竟然把他给出卖了。看来温柔的太子不过如此。我绝不会让灵儿受到任何人伤害的。我封天一响得到的东西，没有得不到的。陛下，怎么了？做贼心虚？陛下，我真的没有想到事情会搞得这么大。那你要是想到了，是不是就不按我的意思做了？我，我世界上没有免费的午餐。你想要得到什么，你就先得付出更多。于环真。你现在已经是我精英会的人了，放心，我会保着你。可是易姑娘是无辜受害，所以你就要救她出来。她迟早会把我供出来，我是担心连累主上。她无凭无据，口说无凭。站住！你到底是担心连累我？还是担心易福灵啊！我可得提醒你一句，在这个世界上，太善良的人可没什么好下场。谨谨遵陛下教诲。玉环真呀，玉环真，你当真要做一条走狗吗？天君哥哥，天君哥哥，灵儿，天君哥哥，是我不好，让你受委屈了。不是的，你又不知道发生了什么。肯定是封天一在捣鬼。如果只是为了对付，也未免太过坚强了。我猜他一定有什么不可告人的秘密。不过你放心，无论如何，我都会救你出去的。我信你，天君哥哥。从小到大，我最信的人就是你了。先别哭了，好不好？乖乖听话，我会找人好好照顾你的。哼、嗯。